എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വഴി എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും പതിനായിരം രൂപ മാസവരുമാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിനായി നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സൽ ഷീറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഇയർ വൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ വർഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഡേറ്റ് എമൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മെച്ചുവേഡ് എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണ് നിങ്ങൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എമൗണ്ട് പതിനായിരം രൂപയാണ് എന്ന് കരുതുക ബാങ്ക് റേറ്റ് എട്ട് ശതമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് രൂപ മെച്ചോർഡ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് രൂപ ലാഭം വീണ്ടും നിങ്ങൾ അടുത്ത മാസം ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി പതിനായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം കൃത്യമായി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾ പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വർഷം അതേ ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ലാഭം കിട്ടുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ഈ ലാഭം കിട്ടുന്ന ഡേറ്റിൽ വീണ്ടും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാകുന്നു ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എട്ട് ശതമാനം പലിശ വെച്ച് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപ മെച്ചോർഡ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപ മാർച്ചിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മാസവും വീണ്ടും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പതിനായിരം രൂപയാണ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപയാണ് ലാഭം വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപ ലാഭമാകുന്നു അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ മെച്ചോർഡ് എമൗണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപയാകുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ വർഷവും നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപയാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപയുടെ കൂടെ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് രൂപ കൂടി ചേർത്ത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് രൂപ ആവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് രൂപ വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് മാസം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നാലാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാസം അടയ്ക്കേണ്ട തുക ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് രൂപയുടെ കൂടെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ കൂടി ഏഡ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്നത്തെ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രൂപ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രൂപയാകുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും സെയിം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട തുക ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എട്ട് ശതമാനം പലിശ വെച്ച് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അമ്പത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയാകുന്നു നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ ലാഭം അങ്ങനെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മാസം അടയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആറാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ആറാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് രൂപ കൂടി ഈ അമ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം അറുപത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾ സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മാസവും അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ വർഷമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട തുക അയ്യായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ എട്ട് ശതമാനം പലിശ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തുക എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ മാസം കിട്ടുന്ന ലാഭം അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും അയ്യായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം എട്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എൺപതിനായിരം രൂപയാകാൻ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് വെറും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എൺപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ ലാഭം അപ്പോൾ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയായിരിക്കുന്നു വീണ്ടും എല്ലാ മാസവും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കുന്നു എട്ട് ശതമാനം പലിശ വെച്ച് തന്നെ അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട തുക മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് രൂപ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയായിട്ടുണ്ട് ലാഭം കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപ വീണ്ടും നിങ്ങൾ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് രൂപ വെച്ച് എല്ലാ മാസവും അടയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം പത്താമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാകാൻ അടയ്ക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ അതായത് നിങ്ങളുടെ മാസം അടയ്ക്കേണ്ട തുക ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൽ പതിനായിരം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെറും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ അടയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാഭം ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയോ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാകുന്നു എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ലാഭം വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ വെച്ച് എല്ലാ മാസവും അടയ്ക്കുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് രൂപ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുപത്തേഴ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുപത്തേഴ് രൂപ ലാഭമായിരിക്കുന്നു വീണ്ടും എല്ലാ മാസവും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് രൂപ ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് എമൗണ്ട് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് രൂപയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം അടയ്ക്കേണ്ട തുക വെറും തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ നിങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ലാഭം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എല്ലാ മാസവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട തുക വെറും നൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ മാത്രം നൂറ്റമ്പത് രൂപ മാത്രം അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെച്ചോർഡ് എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപയാകുന്നു അതായത് മാസം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ 
രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നാകുമ്പോൾ എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ വെച്ച് എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ബാങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യ മുതൽ അടയ്ക്കുന്ന തുക പതിനായിരം രൂപ ആദ്യം അങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒമ്പതിനായിരം എണ്ണായിരം ഏഴായിരം ആറായിരം അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 ലാസ്റ്റ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ അടയ്ക്കും നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷം ആകെ അടച്ച തുക ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആകെ ഉള്ള തുക ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഈ തുക പതിനാറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതായത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പതിനായിരവും ഒമ്പതിനായിരവും എണ്ണായിരവും ആയിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും അടച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ തുക വീണ്ടും വീണ്ടും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിലുള്ള വേറെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഒന്നാം തീയതിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വരും എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവും ലാഭമായിട്ട് പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ കിട്ടും ഇത് വളരെ സേഫാണ് ബാങ്ക് വഴി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക എട്ട് ശതമാനം പലിശ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരാം കുറഞ്ഞും കൂടിയിരിക്കും ഓരോ വർഷം ചെല്ലും തോറും അതിൻ്റെ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഈ സമ്പാദ്യ മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പരമാവധി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം നന്ദി നമസ്കാരം